Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, how are you? Fine, fine, gracias a Dios. Okay, that's good, Mancita. Mancita. Lluvia. <laughs> Really? Where? ¿A dónde está lloviendo? Where? A taco. Ay, rico, a taco. Sí. Here, no rain. Aquí, no rain. Nada. Only bueno. wind. Only wind. Wind I'm and it's really cold. That's why we, I'm with a sweater because it's really cold. 17 grados está en ataque. Wow. Incredible. <laughs> nice. What about you, Rene, Jaime, Hilma, Bessie, Jose? How's the weather? Hi, teacher. Hello, hello. Hi. ¿Cómo es el clima por ahí? The weather? It's raining. Uh, raining! San yes. Salvador, no rain. Uh, in Soyapango, yes. All, ah, okay. all day. All, all day. day. Yes. Here in my house, no rain. <laughs> Only like a couple of drops, like, aha, uh -huh, pero, you know, small drops and then they go away. But there's a lot of wind. It's windy. Okay. Yes. And it's really cold. Like, yes. <laughs> pero good. No zancudos, no mosquitoes, no. <laughs> no, like the mosquitoes, right? In the, yeah, the mosquitoes. <laughs> okay, great. Well, thank you for joining. Today we have an interesting topic. Today we're going to be talking about describing your house, okay? So today a lot of vocabulary, a lot of information, okay? So that's what we're going to be doing today, okay? Are you ready? Yes. Okay, great. Ready. Ready, super. Okay, so let's get started. Okay, so I'm going to get started with the platform because the objective. By the end of the class, you will learn the vocabulary. Todos están trabajando en la plataforma, ¿verdad? Yes? Everybody's working there, right? Yeah? Yes. yes, teacher. Soy muy orgullosa de ustedes, en serio. Good job, good job. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places, in houses, and apartments. Okay, vamos a enfocarnos hoy en casas más que en apartamentos. More in houses than apartments, okay? Um, so today we're going to get started with vocabulary. So for that, let's take a look at this short video from the platform, and then we're going to go into my presentation of it, okay? Class, you learn vocabulary for... Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What I'm going to stop there because we're going to use this for an activity that we're going to do. So I'm going to stop there. Okay. The video introduces the parts of the house. Pero antes de irnos a las partes de las casas, tenemos que saber cómo vivimos cada uno de nosotros. Okay. So ustedes me tienen que decir cómo viven. I will give you examples. Okay. I will give you examples of, of how your heart of how your house is. But you're going to tell me, based on the vocabulary, en base al vocabulario, what type of house do you have? Look at the pictures and tell me, okay? So identify. Um, let's see, let me share my presentation here. Let me get started with mine here. Okay, we're gonna get started with types of houses. Okay. Right here, okay. Pueden ver mi PowerPoint presentation, yes? Yes. Okay, yes. excellent. Okay, yes. hay muchas personas, por ejemplo, I have an aunt que no tiene una casa y vive una casa camper. 
okay, en un lote, in another country. So she lives in a camper van. Es como una casa rodante dentro de un lot, a lot, un lote, okay? Another, another you know, other people mm -hmm. live in tents, en tiendas de campaña. In Alaska, for example, they can live in igloos, right? Or people that are watching the ships for six months, ese es su trabajo, they live in a lighthouse. What do they do? They just turn on and turn off the light for the ships to have visibility in the ocean. Eso es lo que hacen in the lighthouse. Turn on and turn off the lights, okay? Then we have, I'm not going to go to detached houses. Eso no es como muy usada. Cottage. Una cottage es igual que una cabaña. A cabin or a cottage. Ambas son lo mismo. Una cabaña es un cottage, okay? Or a cabin is also a cabaña. Cabin or cottage. Dependiendo del país, así se va a escuchar. A villa are like condominiums, okay? Those are like villas, condominiums. Now, in the United States, a los apartamentos se les llama apartments, but in the UK or in Europe, se llama flats. So they have a different name, okay? Apartment in the United States and flat in the UK. Okay, those are very important too. Igual yo le mando la presentación, so don't worry. I'll send you the presentation, don't worry. Then other people, ex extremely exotic people can live like princes and the royalty. And many other people can live in castles, in castillos, okay? Or other people uh, can also live in houses. For example, I live in a house. Hot, esto de los hots eh, son like pizza hut, you know, like the, the, la, la casita de pizza hut, that's a hut. Eh, es, ya les voy a enseñar una foto real for you to have an idea of how it looks like. A farmhouse is in the, in the countryside, in el campo, una... una finca o una hacienda o una what's another name finca hacienda en el campo eh, yeah esas dos palabras finca o hacienda serían Campaña. farmhouses uh -huh. sería una una farmhouse no porque ca cabaña sería cabin ajá entonces más donde hay animales Ajá, una finca, una... La granja. Finca. Granja, gracias. Granja. Una granja sería una farmhouse, ¿ok? Log cabin, cabin igual nuevamente es una cabaña, pero log significa bloques o eh, de madera, ¿ok? It's made of wood, como... Ya, yeah, como bloques de madera. A barn es la casa de los animales, es donde el granjero, donde están todos los animales. Establo. That's a barn. Establo, thank you. That's the house of the animals. Very good. And then we have other people can live in hotels. Okay. En las universidades en otros países viven en dorms, que son como lo que nosotros llamaríamos pupilajes here. That's a dorm, a dormitory. Pupilajes, where you rent and you pay 60, 50, 60 dollars to live for a month. A nursing home, allá bajito, que casi que ni se ve. A nursing home es una casa de retiro. Okay. When people retire, Van a un asilo, a eso se le llama nursing home, okay? That's another type of house. Y the lighthouse, que hablábamos que es alguien que vive por seis meses, en ese lugar para just turn on y turn off the lights para las embarcaciones que tengan visibilidad, okay? Then we have parts of the house. Uy, here. Parts of the house, sorry. Okay, now. Hay algo bien importante. Nosotros le llamamos techo al de adentro y techo al de afuera. Pero en, en inglés, techo de adentro es ceiling y techo de afuera es roof. Entonces, esta palabra que está acá es roof, es el techo de afuera. Entonces, en español es techo y techo, sí. ambos. Pero sí. en inglés es roof para el techo de afuera y ceiling para el techo de adentro. Rich es la unión de ambos, es como la... El triangulito, esa parte de arriba. The, this part. This is the ridge of a house. Okay? And then we have the roof. La cúspide. Cúspide, thank you. Yes. And then we have the chimney. Chimney is chimenea. No todos tienen, pero pues en caso que lo vean por ahí, it's a chimney. Okay? Um, then you have, well, para los que tienen antenas, claro. Okay? Or, or what's the other one? Sky. Sky. 
thank you. You have a satellite dish. Dish se le llama el plato. That's the dish. So you can say claro dish or you can say sky dish, okay? It's el plato itself that it's called a dish. Then paredes, in general, se le dice walls, like this one. Walls, paredes, okay? Walls. Terrazas o balcones, se les llama, in ese caso, balcony. That says a balcony here that you see. Balcon, that's a balcony. Then we know that we have windows, right? Now, el adjetivo siempre va a ir antes de el nombre. Entonces, por ejemplo, para aquellos que ahora está súper de moda las ventanas francesas, sería French windows mm -hmm. or standard windows. For example, let's say standard. Standard windows or French windows, okay? Then... We have, or well, we have the balcony, the door, okay. We also have a door. Here we have a hanging basket, que son, a hanging basket son todas esas plantitas que tenemos de colgar afuera, okay, o en cualquier parte de su casa, those are hanging. Hanging es colgar, y basket es esta. Entonces es hanging basket. Then we have the garage, okay. Algo interesante de garage, es un dato curioso. Garage no solo es para guardar el carro, pero también garage en los Estados Unidos es el lugar donde las personas llevan su carro a repararlo, al taller. A eso también le llaman garage. Ok, así que un taller puede ser un garage o el lugar donde se parquea su carro también es un garage. Y en otros países usualmente tienen basement y arriba está el ático, attic and basement. No todos, en este caso nosotros no lo tenemos. Y driveway es el caminito que lo lleva a su casa. Desde la entrada como de su pasaje hasta su casa, ese sería su driveway. Okay? O desde la acera hasta donde mete su carro, ese es su driveway. Okay? Stairs. Ahora algo bien interesante, creo que ya lo había mencionado antes, por si no lo no, no recuerdo. Stairs solo es un par de gradas. Okay? Stairs. Ah, perdón. Steps. Steps solo es como una, dos, tres gradas. Y stairs es como varias gradas en una casa. Ok, so steps, dos graditas a la entrada, por ejemplo, y stairs, cuando vas de un nivel a otro en una casa. Those are stairs. And then, uh, verja, me imagino, right? Verja se le dice fence, lo que protege el fence. Ok, y portón se le dice gate, ya lo vamos a ver más adelante, por ahí. Y aquí está una palabra que está mailbox o letterbox, dependiendo. Mailbox es el buzón. De la casa, mailbox or letterbox. Y tenemos bricks. Bricks son ladrillos. Bricks. Okay. Now we have more vocabulary that we saw. Let me see if I'm missing. Ah, eh, si tenemos traga luz en nuestras casas, a eso se le llama skylight. Ok. Hablábamos también de las ventanas y puertas francesas, podemos decir, si es una puerta, es French door, si es una ventana, French window, okay? Then we have also, quiero ver qué más nos falta. Maybe only that. Oh, y el door knocker es, pero creo que casi no, nadie lo tiene, es el accesorio para tocar la puerta. Usualmente tenemos un door alarm, okay? Or a doorbell, a door, una campanita para el timbre. El timbre es un doorbell, okay? <clears throat> and then what else, what else, what else? I don't know. Steps, lo que hablaba, aquí está. Steps, lo que yo les decía, miren, los pasitos, las graditas, dos graditas se llaman steps. Y a muchas gradas se llaman stairs. Perdón, ¿alguien me dice algo? Yes. Shuttered. Ah, shuttered. Okay, ajá, muy importante, pero lo quiero explicar en otra... Give me one minute. Yes, I don't want to go to Google so you can look at an image. Okay, I'm going to show you with images. Okay. Okay. Tenemos diferentes tipos de cortinas. Okay. Hay shutters, como las que acabamos de ver que son como blinds, se llaman shutters or blinds, cuando son de ese material que parece como bambú o maderita. That's, those are called blinds. Shades, solo son como telitas que van hacia abajo, ok, pero tienen un mecanismo. Todas tienen un mecanismo. Shades and blinds tienen un mecanismo. 
Curtains y drapes no, son de tela. Esas pueden ser de otro material. Curtains y drapes. La diferencia es que estas son como, these are blackouts, drapes are blackouts y curtains are como more transparent, son como más transparentes. Okay? That is the difference. I'm going to send you... I'm going to send you the image so you guys have it here, okay? Okay, I'm sending everything too. Okay, so this is an example. Let me see if I have another example for you to know. Let's see. Oh, like this one, see? So we have, there's a difference between curtains and blinds. So you have curtains and blinds. So curtains are going down y son de tela y blinds son hechas de otro tipo de material. Esa es la diferencia, okay? Questions? Teacher, yes. Um, where is the difference? Curtains and dry, drained, dry, dry. Drapes. Mm -hmm. Curtains mm -hmm. and drapes. Curtains yes. es, son las blackouts, las que no ves en el día. Parece como que estuviera oscurito. Y las otras solo son de decoración. Mm, okay. Mm -hmm. Thank you. Let me see if I find another one. Let me see if I find another picture too for you to have a better idea. I knew I had another one. Maybe here. I had another picture that I wanted to show you. Okay, this one. Okay, see? And drapes and curtains. So see, these are more, these are, the drapes are more like fancy, son blackout, y las curtains pueden ser como más transparentes. Uh -huh. I'll send you this image so you have a better idea. Y los detalles también. If you see, cur drapes have like many details y las curtains son like plain. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. In the hotel has drapes. For example, uh -huh, the hotels have drapes. Uh -huh. Or in the living room, you have curtains. In your bedroom, maybe you have drapes. Yeah, para no sentir el resplandor en la mañana. Okay. So, si son bien, bien oscuritas, those are drapes. Que cubren mucho el sol. Uh -huh, those are drapes. Y si no son como más transparentes, they're curtains. Mm -hmm. Curtains. Yes. Okay. Um, more questions about this? Any other question that you might have? No? So shutter are the same as the, the ones that I was showing you on the picture. It's another name for a shutter, okay? Okay, now talking about houses, let me go to another one. Let me see here. So, okay, what is your house like? Hablemos un poquito de su casa. How is your house like? Me pueden decir qué tipo de casa tienen? Okay, so we can create vocabulary. Is it a house? For example, what is it? A house? Mm -hmm. Raise your hand if you live in a house. Here. Do you live in a house? Yes? Okay. Ahora bien, si vive en una casa, vive en una casa de un piso o de dos pisos o de tres pisos. Para que aprendan cómo se dice de un piso, de dos pisos o de tres pisos. Si es de un only piso, one floor. Only one floor. Ok, entonces sería one story. And I think I have the presentation here. One story house. Let me show you. Ok, here, let's go with this one. Let me show you this one. Maybe I have here. Ok. What kind of house? One floor house. Si tiene solo un piso, se va a llamar one floor house. One floor house. Mm -hmm. Very good. Now, if it has do, dos pisos, sería two floor. Floor is el piso. piso. Mm -hmm. Floor one, floor two. Okay. Two floor house. Okay. Or do you live in apartments? Mm -hmm. Do you live in an, an apartment? Maybe? Oh. So what do you live in a two floor, or if it's three three floor house, yes, three floor, house. three floor house, two floor house, etc. 
Okay. So do you live in one floor house, two floor house? What, where do you live? Mm -hmm. I live in a house. Oh, in a one floor house. In a one floor house. Okay, one I floor live house. in a two floor house. Very good, two floor house. Mm -hmm. Okay, very good, excellent. Now, so I live in one floor house. In one floor house, very good, okay. Now, aquí tenemos otro tipo de casas, como mansiones, villas, etc. But we're not going to use this one. So we're just going to use the real house. house. <laughs> Ten house, a mansion, etc. Right, now. How many rooms do you have in your house? Let's start with bedrooms, for example. How many bedrooms? No se ve la pantalla. Ah, okay. Thank you for telling my me. My house, how, there are three bedrooms. Mm -hmm. Okay, good job. Okay. Can you see it now? Yeah? Yes. Okay, bedrooms. Okay, so talking about rooms, okay. How many bedrooms? Okay, I have, for example, I have, I have one. Okay. Bedrooms. bedrooms. One bedroom, bedroom, two bedrooms, three bedrooms, four bedrooms, five bedrooms, depending <clears> on <throat> how grande, how big your house is. Uh huh. My okay. house has uh, three bedrooms. Excellent. My house has, oh, my house has three bedrooms. Okay. What else? Mm hmm. And you can write the root, the number of bedrooms. My house has bedrooms es el cuarto, solo los cuartos, okay? Pero también usted me puede decir, pero yo tengo dos salas en mi casa, por ejemplo. Entonces usted dice, I have two living rooms, okay? No necesariamente two living rooms. My house has, y el número de bedrooms. My house has, and the number of bedrooms. How many bathrooms? My house has, how many bathroom, bathrooms, baños? Ya le puedo explicar algo de los baños. Bathrooms, how many? Two, my house. Okay. Bathroom. Mm -hmm. Okay, now, si usted en su casa tiene un, ¿cuál es la diferencia? Porque me han preguntado. Bathroom versus restroom, I think it is. Okay. Washroom, you're, okay. Just give me one minute, I need to know the word. Lavatory, okay. Si está en su casa, tiene un baño social, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un bathroom y un lavatory? Lavatory es lo que nosotros llamamos en español baño social, que solo es, it's the toilet and the sink. That's it. No hay where you take a shower. No hay un lugar where you take a shower or a bath. Para que se llame bathroom, usted se tiene que poder bañar en él. Si usted no se puede bañar en él, se convierte en un lavatory. So a lavatory is a baño social. Ok. Y por cierto, lavatory also is the name of the bathroom in an airplane. Ok. En un baño, en un avión se llama lavatory. También, porque son chiquitos y solo son para eso. Lavatory. Teacher, ¿y el WC? Que a veces ponen WC. Ah, WC, this one. Uh, sí. So this is toilet, this one. This one. Uh, so it has... Mm -hmm. It's okay. just the type uh, of the, the bathroom. Mm -hmm. It's just the... Creo que son los, si no me equivoco, son los smart, oh, smart, que when you stand up, it automatically flushes. Mm -hmm. okay. Sí, es, es el que automáticamente flushes, que tiene como el botoncito en medio. That's how, oh. But it's a type mm -hmm. of toilet, solo es el tipo oh, de there. toilet. Mm -hmm. Mm -hmm. Toilet is el inodoro. Mm -hmm. Ahora bien, bathroom is bathroom. This is the bathroom. Tiene que tener un shower, ¿ok? Shower se le llama donde usted se ducha y tub se le llama latina. So this is a tub and this is a shower. Entonces, su baño tiene un shower or tiene un tub. 
bathrooms have? Or shower or tub? Mm -hmm. Mm -hmm. Por ejemplo, las casas súper antiguas, la mía, por ejemplo, tenía una, una tina amarillo pollito. Uh, súper retro, en 1900 no me acuerdo. So it had a tub, a, ye a yellow tub. But some houses have uh, showers only. Okay. Now, no hay palabra en inglés para aquellas casas que tengan pila en el baño en vez de shower or no hay. Entonces se, se llama igual pila. No cambia el nombre. Pila es pila. Mm -hmm. So there's no way to, to, there's no other name. No hay otro nombre. Okay. Any questions about the bathroom? Bathroom. Entonces tenemos lavatory, baño social. Ah, no lo escribo aquí. Se escribe así, lavatory, bathroom, o... En lavamanos, Ajá, es lavatory. Ahora. El, ahora bien. Okay. Let me show you here. Okay. Aquí está. Ok, no. El, este es el sink y el chorro es el faucet. Mm -hmm. Faucet. Oh, I'm sending you the pictures. Let me see if I find a better one. Pause mm -hmm. it. Okay. Mm -hmm. So you have a mirror. For example, this is a shower, but some bathrooms have a tub. They don't have a they don't have a shower like this one. See, this is a tub. Now. You say, I'm going to take a shower, si se va a duchar, but I'm going to take a bath, si se va a meter en la tina. Okay? So there's a difference. I am, I take a shower in the bath. I'm sorry, in the shower. I take a shower. No, perdón. I shower in the shower. Para, valga la redundancia. Y... I take a bath in the bathtub, ¿sí? Entonces, shower tiene que ver con regadera y bath tiene que ver con tina, ¿ok? Ya les mando esto. Uh -huh. Ok, so here we have towel, toilet, toilet paper, bath mat, faucet es el chorro y faucet es el chorro para cualquier parte de la casa. Kitchen faucet, bathroom oh. faucet, eh, garden faucet, for example. Okay, so depending on which part of the house, it's always called faucet, el chorro. Mm -hmm. It's always called faucet. Okay, sé que es mucho vocabulario, yo lo sé. Es mucho, mucho, mucho vocabulario. Uh, but poco a poco, la idea es que se vayan identificando con él. Okay, with the vocabulary. Yeah, that's the idea. Mm -hmm. Okay. <coughs> Okay, so moving forward, <laughs> moving forward. So talking about this, we're talking about the rooms in the house and the material that your house is made. Sigamos con la casa. Here, okay. So talking about the bathroom. Now, the kitchen. Talking about the kitchen. Okay. You can say, I have a big kitchen, I have a small kitchen. Mm -hmm. I have an open kitchen. Okay, si usted tiene una cocina abierta. Uh -huh. what, can you, what can you tell me about your kitchen? Traten de decirme algo de su kitchen, de su cocina. Ahora bien, kit no es la cocina, en la, como nosotros decimos, cocina al lugar y cocina a donde cocinamos, valga la redundancia, pero no, en inglés es, Kitchen is just the place. Stove is la cocina. It's different. So kitchen is solo el lugar. Okay. Kitchen is just the place where you and stove is the. Mm -hmm. Let me see if I find another one better. Okay. But I'm going to send you, I have a book. Yo había quedado con ustedes de mandarles. ¿Qué es este vocabulario? Word by word picture dictionary. Okay. Let me look for the parts of the kitchen. Mm -hmm. 
I will send it to you. Se lo voy a mandar. Ok. Remind me, acuérdeme, porfa, porque se me ha olvidado. Ayer se los tenía que haber mandado. Ok, and so see, me, todo es el vocabulario del kitchen. A lot of vocabulary, okay? So we have a refrigerator, a freezer. The good thing is that it goes with numbers, okay? A cabinet, okay? The stove, number 26, is the oven or the stove, 24, okay? The stove, que es la cocina, the toaster, the table, the blender, the mat. Ooh, a lot of vocabulary. Pero yo prometo que se los mando. I will send you this vocabulary for you to have. Okay? Pero hablando de escribir la cocina, ¿cómo es su cocina? Denme una característica de su cocina para poderla describir. How is your kitchen? You have a big kitchen, a small kitchen, an open kitchen, a closed kitchen. ¿Cómo es su cocina? How is your kitchen? Mm -hmm. A small kitchen. Small kitchen. A small kitchen. Okay. Um, it's close. Kitchen. A close, a close kitchen. Okay. Mm -hmm. What else? También me pueden color. A pink kitchen. A yellow kitchen. A green kitchen. A white kitchen. Also the color. Yellow kitchen. A yellow, yellow kitchen. kitchen. Okay, a yellow yeah. kitchen. My white kitchen. Is kitchen a white? White kitchen. Hmm? White. white kitchen. White. Uh -huh. Que es blanco. White, yellow. Okay. Mm -hmm. Very good. So you're describing the that's the idea. You're describing. Okay. Yellow. Siempre los adjetivos van antes del nombre. Yellow kitchen. A big house. Siempre lo que lo describe va a ir antes. Okay. Okay. okay, and let's continue. So we're talking about the kitchen, okay? So we can say yellow. I have big, white kitchen. White, very good, white. open, mm -hmm. and so many other characteristics for the kitchen. Okay, what about the living room? What can you tell me about your living room? ¿Qué me pueden decir de su sala? What can you tell me about your living rooms? My, ¿Cómo se dice sala en inglés? Ah, perdón. ¿Cómo se dice sala en inglés? Living room. Living room. El lugar, room. ah, el lugar my, es my living room. My living, my living room? room. my living room is small. It's small, okay. But for living room, then again, we have many vocabulary, okay? My living room is big, my living room is small, my living room is open, my living room is closed, mm -hmm. closed. okay. My living, my living room, room. very comfortable. Very good, comfortable, very comfortable. Okay. Michelle, ¿cómo se diría un tamaño mediano? Medium. No muy grande, no muy pequeño. Medium, medium size. Living room, mm -hmm. for example, medium size living room, medium. My living room is medium size. and green. Aha, uh -huh. green, medium size living room. Excellent, very good, okay. Long, si es larga, usualmente hay salas que son largas, no anchas. Long, wide, ancha, como la foto que ven acá, atrás. Esta foto que tengo ahorita es ancha. So it's say, I have a wide living room. Let me zoom background, ahorita. White, white or long, okay, or all. Is purple. Ah, it's purple, very good. Okay, el color is purple. Mm -hmm. Very good. Okay, veamos. Let me share with you, okay. Let's see. Let's see some of the things in the living room. Veamos, por ejemplo, cushions. You have couch or sofa, okay? You have a TV, a lamp, windows, pictures. What do you have in your living room? Uh -huh. Let me send you some pictures so you can take ideas from here. What do you have in your living room? My living room has one window. Okay, very good, one window, okay. Uh -huh. And you can say regular windows or French window. 
Excuse me? French window or normal window? French Ventana window. Francesa. French window. Ventana Francesa. French, French, window. French window. Okay. Or standard window. Mm -hmm. Okay. Yeah, thank you. So, okay, living room. What else? What else do we have in the living room? Uh -huh. I have a TV in my living room or I don't have a TV in my living room. Es muy usual que en los Estados Unidos no tienen televisión en la sala porque tienen otro cuarto que se llama family room. Ya lo vamos a ver más adelante. Tienen un family room y en el family room tienen la televisión. Entonces la sala solo es para recibir la visita y no tienen, no tienen televisión. Mm -hmm. Okay, so that's different. Una sala de I'm sorry. Es como solo una sala de espera o de estar. Mm -hmm. Como una sala de estar. Ajá. No tienen tele. Mm -hmm. Es como para socializar. Y tienen una sala, sí, un cuarto de, de familia donde sí hay tele, juegos, etc. Mm -hmm. So that's how they have it. So it's not very common for them to to have a TV in the living room. Por eso es que a veces en el vocabulario no sale las TVs, si ustedes se fijan, rara vez sale. No vocabulary. Okay. Try to describe your living room. Describan tal vez describe su, su living room. Mm -hmm. My living room has ¿Cuántos sillones? Por ejemplo, my living room has three sofas three or couches. Sofas, three sofas. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Les quiero explicar eh, la diferencia entre sofa y couch. Hay una, hay una diferencia. Ahorita les explico. Este. Okay. Sofa, if you see here, okay, sofa is more like, let me show you. This is sofa. Todos esos sillones que son como así bien, duros, okay, hard sofa, not comfortable. A couch is comfortable that you can even sleep in it, okay? So a sofa es como bien incómodo y un couch es muy cómodo. Mm -hmm. This is a couch, okay? So it's very comfortable, see? Es cómodo. So there's a difference between sofa and couch. So sofa es así como los muebles molina, que eran como bien delicados y para sentarse bien duros. Y los couch son bien cómodos, hasta tú puedes dormir en ellos, okay? So that's a difference. Sofa versus couch, okay? Entonces a la hora de escribirlo tenemos que decir, I have three couches or I have three sofas. Si es súper, súper cómodo, couch. Si no, sofa. Sofa. Mm -hmm. Ok. Tell me. Mm -hmm. My living room uh, is middle size. Mm -hmm. I, uh, it, ha it has uh, three couch. It has three couches. Ok. Uh, Very good. Uh, a big, a uh, middle, and a... Uh, Small. Little, little coach. Small. Okay, very good. So you would say, ah, muy bien. Y hablando de los tamaños, se me olvida. Couch size. <laughs> Ahorita les explico. Couch sizes. Ay, es que it's a lot of information. It's, um, al de dos se llama love seat, como en el cine. Okay, so you have a family couch, a love seat, and uh, el que es individual se llama... Eh, armchair, si no me equivoco. Armchair. Let me see. Quiero ver. If I find it. Ah, love seat. Yeah. Okay. Teacher, no vemos su pantalla. Ahorita les mandé una imagen. Okay, so you okay. have love seat is the dos. Okay. Eh... Family cow is the tres. The armchair is the 
I'm sure. Okay, so see, armchair one, like this one. Okay, so lo de uno. Love seat, de dos. De dos, always two. And um, family couch is a tres. Okay. Y puede ser así, como ustedes quieren. Sectional or doesn't really matter, okay? Family couch. Okay. Or you could say big, medium, and small también. Big, medium, and small. Either or. It's correct. Mm -hmm. In the wall has a clock and a mirror and pictures of, uh, of my family. Excellent. Very good. Okay. In the wall it has pictures, a mirror, paintings. What's the difference ahorita hablando de pictures and paintings? Pictures versus paintings. Pictures are going to be, this is a picture, for example. Okay. Pictures on the wall, let me see. Okay. Pictures on the wall, okay. Pictures puede ser cualquier foto, perdón, cualquier, sí, cualquier tipo de foto. Pero si yo pongo family pictures, ¿ven ahí, van a ver la diferencia? So you have to add family. Porque si no, pictures puede ser fo fotos de cualquier, de la naturaleza, de animales, de todo. So you have to say family pictures, si son fotos de su familia, o paintings, que son pinturas, pinturas de cuadros, de manzanas, like this, cebras, animales. So this is a painting. And the other one is picture. So there's a difference. Picture and painting. Okay. Questions? Ahorita? Questions? No? Many questions? Many, many, many questions? Okay. Bye. Vamos a llegar hasta ahí ahorita y lo voy a poner en grupos y van a hacer lo siguiente. Entre todos van a contestar lo que vimos en la plataforma, describing your house. Yo quiero que intenten y me lo escriben y todos me van a escribir un párrafo de manera individual, pero todos se van a ayudar. You're going to help each other in the platform. Where is the platform here? This one. Okay, about your house, describing your house, okay? So describe my house. Is this, traten de escribir un párrafo pequeño sobre su casa, de cuántos cuartos tiene, probablemente de qué color es, algunas cosas que hay adentro. Based on the pictures and on the vocabulary that I sent, I will send you a couple of ideas right now to the group so you can have an idea. Pero me interesa que lo escriban, ¿ok? That you write a, a, a paragraph, ¿ok? Va a ser de manera individual porque me lo van a mandar en el grupo de WhatsApp su texto, ¿ok? You can send it to me. Me lo pueden mandar de manera personal a mí o en the group. It's up to you, how you, as you wish, ¿ok? It's just an exercise. Pero quiero que trabajen en grupo para que se ayuden a hacer el, el, el párrafo. Okay, so let me put you in groups for a couple of minutes. Okay. And... So, I'm gonna five. Everybody click accept. I will send you, ya voy con cada uno de ustedes. Good luck. Okay. Click accept, please. Mm -hmm.
acuerdo. Vale. Bien. Sí, está bien. Podemos iniciar describiendo el tamaño. My house is small, my house is big. Ah. Sí, one floor house. Uh -huh. Ajá, correcto. Es uh, my house. ¿Hm? Ajá. ¿De cuántas plantas? Una. Um, plantas. Uh, um, una. Es, o tiene, ¿verdad? O es. House. Ajá. House and. Uh -huh. Is. Uh, one. Wow, flor, flor sería verdad. Ah, no, perdón. No, pero no, 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 para, para ponerse de un solo piso, es a one floor, ¿verdad? One floor house. One floor house, si es de un solo piso. Si es de dos, two, two floor house. Uh -huh. Cada quien va, depende cómo se Eh, podría sí, ser el color eh, podría oh, dejar el color bueno, sí. bueno el color oh no verdad my house is uh, yellow o uh -huh. o blue green tenés que estar no no tenés o solo el color verdad sí Sí, más que todo para que, como es un documento redactado. También se puede poner el living room, comedor. Living room. Living room. Garage. O el patio, yard. Bedroom. Solo de mujer a las partes de las casas o vale. tenemos que poner los accesorios. Ajá, va, ya pusimos eso. Ahora de la living room. La living room, estamos hablando de si es grande, pequeña, eh, el color. Entonces podemos poner eh, I has eh, a, a little room o middle room o el color eh, yellow room. My living room is Cream, cream color. Eh, lo de los sofá, sofá, it, it has a, a armchair. Uh, arm.
The living room is very comfortable because there are jars in the floor. Um, I don't, I don't know, I don't know, I don't know. Um, the, the, the weather in my house is very cool because the it's very long. The uh, uh, how do you say techo? Roof. Roof. Oh, it's okay. It's called the roof. So, I don't know. Next. Okay. Ahí está la Miss. Hello. Hi Miss, un buena question. Yes, what's your question? ¿Cómo podríamos descri describir el, el punto en que la cocina es un solo un solo cuarto, una sola casita, pero separada de la casa? ¿Cómo? ¿Que la cocina está fuera de la casa? Sí, como está separada. Este, ¿Cómo podremos decir eso, digámoslo así, como describiendo ya mi casa? Ah, entonces solo tú le pones, it's an open kitchen. It's an open kitchen. Outside. Let me share. Uh, let me share my screen really quick, okay? okay. Can you see my screen? Yeah. No podemos ver su pantalla, no le capto. Sí, sí, Pregunta. ahí lo escribo. Open Pero, kitchen outside. Pueden ver la foto. Pueden ver la foto. Sí. sí. Or, perdón, outdoor. Perdón, perdón, outdoor. Kitchen. Uh, kitchen. Así. Outdoor kitchen. Es una cocina al exterior, está fuera o separado. Outdoor es que está fuera de su casa. Uh -huh. Outdoor, ahorita le escribo. Door. Let me, check, let me write it on the chat. Ok, listo. Muchas gracias. Outdoor kitchen. Uh -huh. Outdoor kitchen, yeah. Outdoor. Se podría poner outside, Tisha. Lo que pasa es que outside se entiende como afuera y outdoor es como al exterior. Se entiende como que está afuera eh, y outdoor es que es una cocina al exterior. Uh 
no sé si es outside, es que outside es fuera. Miss, Miss una pregunta. Eh, yo entiendo de que, por ejemplo, dice que outside es como al exterior. O sea, sí. pero al exterior me, me supongo de que sigue siendo parte de la casa. Uh -huh. Y outdoor, que es, outdoor es afuera, afuera. afuera, pero separado de casa. Mm, vale, les enseño, le voy a enseñar, le voy a compartir mi pantalla para que vea. Le enseño con ejemplos para que usted me diga cuál es la que se parece. This is outdoor. This is an idea. Outdoor está fuera de la casa. For example, it's not inside the house, it's outside. Mm -hmm. O sea, es un ejemplo de que no está dentro de la casa, sino que está afuera. Pero el ejemplo más cercano sería este. Which is outside the house. Outdoor sí, kitchen. Porque si sí. yo escribo. Outside. Kitchen. Va a salir lo mismo, pero no creo. Maybe like this. A ah, eso se parece más, digamos, digamos uh -huh. más adelante. Eso, eso digamos que está fuera, pero fuera, pero no es parte de la casa. Uh -huh. y, y outdoor está fuera, pero sigue siendo parte de la casa. Uh -huh. Como que colinda, ajá, uh -huh, en a way. Colinda uh -huh. la casa. Uh -huh. Ok. Outdoor. Y outside. Outside. Uh -huh. Outside. Yeah. Gracias. Tomorrow we're going to continue with this because como ustedes el tiempo siempre vuela, así que pero tomorrow we're going to continue. I'm going to come back to you. Are you guys ready? <clears throat> Finished? Yes. Okay. I'm going to take you back to the main screen, okay? Because como ustedes el tiempo vuela, flies. This is final. Hello, hello, you're back. As always, time flies with you. Con ustedes se pasa, pero volando la hora, increíble. Mañana vamos a continuar. We're going to continue, pero tienen tarea. Les mandé los dos diccionarios. I sent you two dictionaries, okay? So I want you to look for parts of the house, okay? Y van a ser de la primera versión que me hicieron ahorita, van a ser una versión mejorada. Para el día de mañana, about your house. The idea for you to learn more vocabulary from the dictionaries, ¿ok? Aprender más vocabulario. Poquito a poco, no les estoy diciendo que se lo memorice todo. No son las tablas de multiplicar. No, no las quiero para mañana. Sino que poco a poco que se vaya, que se vaya eh, familiarizando con el vocabulario. That's going to be for tomorrow, ¿ok? And I sent you the two dictionaries on WhatsApp. Those are PDF. Guárdenlos en su compu si pueden. Son reliquias, pero son muy buenas. Así que, eh, I will see you tomorrow. Thank you so much for joining today's class. Okay. And talk to you tomorrow, guys. Okay. Good night. Protect Thank yourself. You, okay? Good night. Bye. 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 See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Good night, teacher. Bye. Bye. Bye.